হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আমরাও সবাই অনেক ভালো আছি তো প্রতিদিনের মতো আমি আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আশা করি ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন তো আমার এখানে পুষ্প পানার আসছে সে খুব হ্যাপি সে কার্টুন দেখে কোকো মেলন দেখে আর অনেক এনজয় করে তো আমার টপিক দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকের বিষয় হচ্ছে আমেরিকায় এক মাসের বাসা ভাড়া দিয়ে বাংলাদেশে এক বছর চলা যায় তো এইটা এই টপিকটা দিছি আমি মানে এই কারণে যে আমাদের আমেরিকায় বাসা ভাড়া এত পরিমাণ বেশি যা হচ্ছে বাংলাদেশে সত্যি মানে এক বছর চলা যাবে যারা মানে অল্প আয়ের ভেতর থাকে তারা ইজিলি ভাবে চলতে পারবে তো আমাদের এখানে বাসা ভাড়া বেশি হচ্ছে সবচেয়ে বাসা ভাড়া বেশি সিটিতে ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা রুম শুধুমাত্র ওয়ান বেডরুম এই ওয়ান বেডরুমের ভাড়ায় হচ্ছে গা পনেরোশো দু হাজার ডলার করে তো পনেরোশো দু হাজার ডলার করে যদি হয়ে থাকে তাহলে পরে বাংলাদেশে কাউন্ট করতে গেলে পরে প্রায় দেড় লাখ দু লাখ টাকা মানে চলে আসে তো দেড় দুই লাখ টাকায় ভালোভাবে চলা যাবে আমাদের এখানে বাসা ভাড়াটাই বেশি কারণ এত পরিমাণ বাসা ভাড়া বেশি হয়ে গিয়েছে এখন প্যান্ডামিকের কারণে বাসা ভাড়া বেড়ে গিয়েছে এখন সব কিছু দামই বেড়ে গেছে জিনিসের দাম বেড়েছে বাসা ভাড়া বেড়েছে যে সব কিছু মানে বেশি বেশি তাই অনেক কষ্ট যারা বাসা ভাড়া করে আছে আর কি আমরাও ছিলাম এক সময় এখন নিজের বাড়িতে চলে এসছি কিছুটা সেভিং হয়ে গিয়ে হয়েছে আর কি তো এই তো তো আমার বেবি এখানে মানে এত এনজয় করে দেখে কোকো মিলনটা তার খুব পছন্দ সে সময় পাইলেই কোকো মিলন দেখে কোকো মিলন দেখা নিয়েই ব্যস্ত তো এই ফাঁকে আমি আমার পুসকুকে একটু খাওয়াই দিচ্ছি লুডুস ওকে সকালবেলা যদি আমি একটু লুডুস খাওয়াই দিই তাহলে ও অনেকটা চুপ করে থাকে দেখা যাচ্ছে দুপুর পর্যন্ত আমি যতক্ষণ মানে রান্না শেষ করে নামাজ পড়ে তারপরে ওকে খাতে দিই ততক্ষণে ও মানে একটু ঠান্ডা থাকে আর কি অতটা খিদে লাগে না তবে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে ও দুধ খেয়ে ওঠে আর তারপরে মিল দেখা যাচ্ছে যে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে এগারোটার দিকে এরকম টাইমে আমি ওকে একটু ইয়ে খাবে দিয়ে লুডুস খাবে দিই ও এটা খেয়ে চুপ করে থাকে আর তারপরে তো দুষ্টামি করবেই আমাকে জ্বালাতন করে আমি ওকে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি কিচেনে চলে এসছি আমি আজকে একটু ব্রান্ড রান্না করব তো ব্রান্ড রান্না করব বলে আমি আগে থাকতে মাংসটা একটু ধুয়ে তার আগের দিনকে ফ্রিজে রেখে দিছিলাম এটা করে তুলে হয় কি একটু সবাই মানে বাঁচে আর কি আমাদের তো কাজের শেষ নাই এ কাজ সে কাজে আর হয়ে ওঠে তো আমি একটা নতুন পাতিল দিছি তো আমি ভাবলাম কি যে নতুন পাতিলে একটু বিরিয়ানি রান্না করে উদ্বোধন করি তাই পাতিলটা আমি নিয়ে এসছি আমার এক আপার গোসারি থেকে এখান থেকে পাতিলটা নিয়ে এসছি পাতিলটা অনেক সুন্দর রান্না করে অনেক মজা পাইছি একটু খোলা মেলা একটু খোলা মেলা হইলে আর কি নাড়তে সুবিধা হয় মানে রান্না করতেও অনেকটা ভালো লাগে তো আমি এখানে মাংসটাকে পুরা ধুয়ে নিয়েছি চালটাকে ধুয়ে রেখে রেখে দিছিলাম মানে একটু একটু কাজ আগায় রাখছি যাতে আমি ঝটপট একটার পর একটা চাপিয়ে দিতে পারি তো আমাদের এখানে আমি মাংসটাকে ধুয়ে চারটে পেঁয়াজ আমি এরকম করে একটু কিউব কিউব করে কেটে আমি রেখে দিছি ওইটা আমি দেব মাংসের ভেতরে তো আমি এখানে অলরেডি পাতিল নিছি আমার বিরিয়ানি রান্নার রেসিপি আমি আমার ইয়েতে চ্যানেলে আছে তারপরও আমি এটা একটু দেখাইছি অল্প একটু পেঁয়াজটাকে ভেজে নিছি নিয়ে তারপরে মাংসটা আগে রান্না করে নেব মাংসটা মানে আধা সিদ্ধ মতো করে নিতে হবে আর কি এখানে আমার দুই কেজি প্রায় দুই কেজি তিন কেজি মতো মাংস আছে আমি চালও এরকম নিছি দুই কেজি মতো চাল নিছি নিয়ে রান্না করব। 
তো রান্না করতে হলে পরে মাংসটা বেশি সিদ্ধ করে ফেলা যাবে না একটু একটু মানে হাফ সিদ্ধ রাখতে হবে রাখার পরে যখন আমি ভাতের ভেতর দেব সে তখনও একটু পানি সহ ভাতের ভেতর যেহেতু দেব একটু ভাতের সাথে মিক্সড করে রান্না হবে সেহেতু বেশি গুলে যেতে পারে যার কারণে আমি একটু মাংসটা হালকা অর্ধেক সিদ্ধ করে নিছি তো আমি এখানে মাংস দিয়ে দিচ্ছি তারপর বাদ বাকি মশলা সব দিয়ে দেব ব্রাড়ির মশলা তো রেডি আমি কিনে নিয়ে এসছি হাতে বানানো আসলে অনেক কষ্টকর বানানো যাই কিন্তু হয়ে ওঠে তো আমি মশলাটা কিনাতা নিয়ে এসছি ওইটা আমি ইউজ করব আর হালকা একটু আদা পেঁয়াজ রসুন এগুলো আর কি দেব একটু হলুদ দেব আর এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাণীর রান্নাটা হচ্ছে কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করতে হবে কারণ এটা যদি আমি শুকনো মরিচ দিই তাহলে পরে ভাতটা অনেকটা লাল হয়ে যাবে লালচে ভাব হয়ে যাবে তখন দেখতে অনেক মানে খারাপ লাগবে দেখতে ভালো লাগবে না যার কারণে আমি অল্প একটু হালকা একটু হলুদ দেব দিয়ে বিরিয়ানির মশলা এর ভেতরে দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে টক দইয়ের সাথে মিক্সড করে দেব তো আমি এখানে লবণ দিয়ে দিছি আমি কাঁচা ঝাল ব্যবহার করব এখানে আমি হলুদ মরিচ এটা দেব না যাতে মাংসটা হালকা হালকা একটু ইয়ে হয় ঝাল ঝাল হয় একেবার ঝাল না হইলেও ভালো লাগবে না দেখতে মানে খাইতেও মজা লাগবে না তো আমি এরকম ভাবে মাংসটা রান্না করে পুরোটা রান্না করে এক সাইডে রেখে দেব দিয়ে তখন তারপরে আমি আবার চাল ভাজব তো এই আর কি আমি যখন এখানে আসি নতুন আমার যখন বাড়ি নিলাম নেওয়ার পরে আমি পুরো শীতের ভেতরে আর কি এসছি বাড়িতে অনেকগুলো কাজ করার ছিল কাজ করছে আস্তে আস্তে তারপরও শেষ হয় না কাজ করতেই আসি করতেই আসি তো এই অবস্থা পুষ্পগুলাও দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেল বড় হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি যে কাঁচা ঝাল দিচ্ছি কাঁচা ঝাল আর পেঁয়াজ আমি এরকম ভাবে ব্লিন্ডার করে রেখে দিই রেখে দিলে হয় কি মানে সুবিধা হয় আর কি তো এখানে বাসা ভাড়া এত বেশি নিউ ইয়র্কেও দেখা যাচ্ছে যে বাসা পাওয়া যাচ্ছে না এমন অবস্থা মানে ভাড়া রুম নাই মানে খালি নাই আর কি তো বাসা ভাড়াটা অনেক বেশি অনেক বেশি যেটা হচ্ছে এখন তো দেখা যাচ্ছে ইনকাম কমে গিয়েছে এতটা ইনকাম হয় না প্যান্ডামিকের কারণে কাজের ইতে মানে অনেক ইনকাম কমে গিয়েছে যার কারণে বাসা ভাড়া দিয়ে খাওয়া দাওয়া থাকা মানে এভরিথিং মানে অনেক কষ্ট তাও যদি একজনা ইনকাম হয় একজনা ইনকামেও অনেক কষ্ট হয়ে যায় মানে থাকা আর কি তারপরও এখানে সবাই আছে এরকম ভাবে কষ্ট করে অনেকেই থাকে অনেক কষ্ট করে দেখা যাচ্ছে যে একটা রুমের ভিতরে অনেকজন থাকে যারা ব্যাচেলার আছে তারা তো আরো কষ্ট করে থাকে শুনছি যে ব্যাচেলার যারা থাকে তারা আরো বেশি কষ্ট করে থাকে তো এই তো এখানে আমি বিড়ালির মশলাটা একটু মিক্সড করে নেব মিক্সড করে নিয়ে তারপরে আমি মাংসের ভেতরে দিয়ে দেব আর একটা মশলা দেবো আমি ভাতের ভেতরে যাতে ভাতের টেস্টটাও একটু দ্বিগুণ হয় তো আমাদের এখানে আমাদের মানে আমার বাড়ি কমপ্লিট করতে আমি আর একটা ভিডিওতে আমার বাসার ট্যুর দেব অনেকেই কমেন্টস করেছে বাসার ট্যুরের জন্যে আমি দেব যখন দেব তখন আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন তো আমি বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এটা আমি ভালো করে মাংসের সাথে মিক্সড করে নেব নিলে হবে কি মাংস টেস্টটা এটা বিরিয়ানি মশলাটা প্রথম পর্যায়ে দিয়ে দিতে হবে দিলে পরে মাংসের মশলাটা আর মানে বিরিয়ানিটা বেশি টেস্ট বেশি হয় আর কি বেশি ঘ্রানটা বেশি লাগে তো আস্তে আস্তে এটা হবে আমি নাতে থাকবো এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত তেল বের হয় ততক্ষণ আমি এটা কষাতে থাকবো যখন দেখব যে তেল বের হয়ে গেছে আমি এখানে টক দই দিচ্ছি টক দই দিলে হচ্ছে নিচে একটু লেগে যেতে পারে সেই জন্য এটা বারে বারে একটু নাড়তে হবে নাড়লে হবে কি যে নিচে তাতে মানে পোড়া না লাগে 
দাদা তো বকা দেবে না এই দেখেন তার কাছে খেয়াল না করলে সে একটা কাজ করে বসে থাকে ও আপেল গাছ এই গাছটার উপরে তোমার এত অ্যাটাক কেন বাবা কি করেছো এই দেখেন কি অবস্থা পুরো মাঠি ফেলে মেসি করে ফেলেছে ওর কাছে সব সময় দু মিনিট পর পর আসে দেখতে হয় আমার খেয়াল নেই আর দেখতি আর একটা অকাজ করে বসে থাকলো কাজ বাড়াইলো শুধু কাজ বাড়াই আমি সব ক্লিন করে এ করে দাদা কেমন বকে দেখিস তোকে তুমি মোটেই মোটেই ভালো কাজ করোনি মোটেই ভালো কাজ করোনি তুমি মোটেই ভালো কাজ করোনি এই শোনো এক্সকিউজ মি তুমি কেন দুষ্টুমি করেছো হাত দিবা না তো ময়লা আমি তুলছি তুমি যাও তুমি মোটেও ঠিক করোনি সরি বলো বলো সরি মাম্মা বলবা না ওর ভেতর পা দিচ্ছ আবার এই 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 অত্যাচার করে সে পা দিলে ওগুলো পড়ে যাবে না পা দেয় না বাবা আমি এগুলো তুলে ফেলি না দাদা দেখলি যে কি তুমি ওয়াটার মেলন খাবা তুমি হাত দিও না তো হাতটা কখন কেটে যাবে না হ্যাঁ হিটলার সব সময় আমি এখানে চালটা ভেজে নিছি আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি গরম পানি দিয়ে দেব আমি এবার মাংসটা দিয়ে দিছি এবিটা ভাতটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আমি ভাত যখন ভাজি চালটা যখন ভাজি তখন অবশ্য আমি তেল কম দিছিলাম কারণ আমি মাংসে তেল ছিল যার কারণে তো কেমন হবে কি জানি নতুন হাড়িতে বিরিয়ানি রান্না এটা অল্প আছে এবার রাখতে হবে দমে রাখতে হবে একটু গরম
একটু ভালো করে মিশাতে হবে ভাতের সাথে না হইলে ভাত একদম সাদা হয়ে থাকবে আমি একদম আঁচটা কমে দিয়েছি আমার মাংসে পানি ছিল যার কারণে আমি পানি একটু কম দিয়েছি এক পট মতো কম দিয়েছি দেখা যাক কেমন হয় আমার প্রাণী আমি একদম মানে আস্তে লো ফিল্মে ডেকে দিয়েছি এখন আস্তে আস্তে এটা হবে আমি একবার নেড়া দেয়া হয়ে গিয়েছে আর একবার একটু নাড়তে হবে হ্যাঁ হাইটায় রান্না করতে অনেক মজা লাগলো আর কি অনেক বেশি বড় ওসারো তো এখন আস্তে আস্তে হোক এই যে আমি আগুনের ফিল্ম এমন রকম রাখিছি একদম আস্তে এই যে আমাদের গাছ সামারে আমাদের গার্ডেনিং দেখতে পারবেন আর কি মা সব লাগিয়েছে এগুলো সিম গাছ এগুলো টমেটো গাছ এগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে নাকি টমেটো এগুলো সিম ওইখানে আছে বরবটি সিম এটা আলু গাছ আর এগুলো কি ভেন্ডি গাছ নাকি এগুলো ঝালের ঝালের চারা এটা হচ্ছে গা বাতাপি লেবুর গাছ ঝালের চারা অনেক আর টমেটোর চারা অনেক আছে তো আমার এখানে তো অনেকগুলো গাছ লাগাই উপরে আছে হ্যাঁ গাছ লাগানো হয়েছে এখানে ওয়াটার মেলন ওয়াটার মেলনটা আমার পুষ্কু অনেক লাইক করে সে দেখে তো খাবে তো আমি এখানে বোরহানি বানাবো বিরিয়ানির সাথে বোরহানি অনেক মজা লাগবে তাই একটু বোরহানি বানাবো এখানে আমি বোরহানি বানানোর জন্য সব কিছু দিয়ে দিয়েছি মশলা যা যা লাগে ধনে পাতা মিট লবণ তারপরে ঝাল কাঁচা মরিচ এগুলো দিয়ে একবারে ব্লিন্ডার করে আমি এখানে রেখে দিয়েছি আর যখন আমি মানে খাবো আর কি তখন টক দইয়ের সাথে এটা মিক্স করব তো এই তো আমার বোরহানি বানানোর ইয়েটা শেষ আমি এটা রেখে দিয়ে এখন ইয়ে করব রেস্টে রেখে দেব রেস্টে রেখে দিলে পরে হয় কি ওইটা অনেক সুন্দর ঘ্রাণ আসে আমি টক দইটাও বের করে রাখিছি টক দইটাও আমার যখন মেল্ট হয়ে যাবে তখন আমি এটার সাথে মিক্স করে বাস যখন খাবো তখন পরিবেশন করে ফেলবো অবশ্যই ওর ভেতরে একটু চিনি দেওয়া লাগে আমি চিনিটা বলেছিলাম না একটু চিনি হালকা একটু ইয়ে তো আমার এখানে বিরিয়ানি রান্না কমপ্লিট আমার বিরিয়ানিটা তো আমার ফ্যামিলির সবাই অনেক পছন্দ করে আমার পুস্কু পছন্দ করে পুস্কুর বাবা পছন্দ করে তারপরে আমার মেয়ে পছন্দ করে কিন্তু আমার ছেলেটা এখন ঝাল খাইতে পারে না খুব কষ্ট পায় আর কি তো আমার পুস্কুর জন্য আমি ভাত নিয়ে এসেছি এখানে দুই রকম ভাত আনিছি একটা সাদা আনিছি একটা হচ্ছে প্রাণী আনিছি যাতে ও না যদি প্রাণী যদি না লাইক করে তো তখন আমি ওকে প্লাউ সাদা ভাত দেব একটু ঝাল হইলে সে আর খাতে চায় না সাদা কালার হলে পরে সে ভাত খাবে বাট যদি ভাত যদি কালারিং দেখা যায় তাহলে আর সে খাতে চায় না এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমার তো আমি ওকে একটু খাবে দেখবো সে ট্যাব না দিলে সে খাবে না মুখই খুলবে না ট্যাব দিলে পরে সে মুখ খোলে আর কি তো সে প্রথমে নেবে না এত দুষ্টমি করছিল যাক আলহামদুলিল্লাহ সে নিয়েছে সে এক দুই গাল খেয়েছে মাত্র দুই গাল খেয়ে তারপরে খাওয়া শেষ আর খাবে না সে ওইটা অনেকটা ওর কাছে ঝাল লেগেছে তো সে খাবে না আর তারপরে আমি ওকে পরে হলো সাদা রাইস দিছি যে মানে তোর খাওয়ার দরকার নেই বাবা তুই সাদা রাইস খেয়েই তোর পেটটা ভরা থাক দুইবার নিয়েছে অনলি ফর দুইবার তো আমার মেয়ের জন্য আমি এখন সে চলে এসছে তো আমাকে বিরিয়ানির বাসনা পেয়ে তো সে খুবই ইয়ে এক্সাইটেড তা কি খাবে এখন আমি জিজ্ঞাসা করছি সে বসে আমি বিরিয়ানি খাবো তো আমি বিরিয়ানি রেডি করছি ওর জন্যই ওকে খাওয়াবো ওকে আবার একটু খাবি দেওয়া লাগে না হেঁটে ও মাংস খায় না এমনি দেখা যাচ্ছে ভাত খাবে ভাত খেয়ে ওইটু পড়বে কিন্তু মাংসটা খাবে না 
আমি একটু সালাদ নেব একটু মাংস নেব ওই সালাদ নিলে পরে আর কি হয়ে যাবে তারপর ওকে খাওয়াই দেব খাওয়াই দিয়ে নিয়ে তখন আমি আবার রোজে ছিলাম একটু ইফতারি বানাবো ইফতারি বানাবো পেঁয়াজও বানাবো তারপরে ফ্রুটস একটু কাটবো এই তো আর যখন খাবো সবাই আমি এখানে ফ্রু পেঁয়াজও বানাই নিছি এখানে আমি আস্ত ডাল মুসুরির ডালটা কে দিয়ে বানাইছি পেঁয়াজ দিছি আস্ত মুসুরির ডাল আর এখানে আমি বুড়োহানি বানাচ্ছি এখন আমরা বুড়ো খাবো সেই কারণে বুড়োহানিটা রেডি করছি তো এটা বুড়োহানির মশলাটা ভালো করে ছেঁকে নেওয়া লাগবে ছাঁকতে হবে ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকলে হয় কি ওর ভেতরে যদি কোনো দানাদার কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে ওইটা দেখা যাচ্ছে যে মুখে বাঁধবেন দাদা থাকলে মুখে বাঁধলে খারাপ লাগবে ভালো লাগবে না খাইতে সেই জন্য আমি এটাকে ছেঁকে পানিটা পুরা নিছি আর যে খাড়গুলো ছিল আর কি যেগুলো ছিল ওইগুলো আমি পরে ফেলে দিছি এখন এটা মসৃণ মতো হবে আর কি মুখে সাথে মিলে যাবে অতটা মুখে বাঁধবে না এই তো আস্তে আস্তে আমি এগুলো সব বানায় নেব আমার এফতারি সময় হয়ে যাচ্ছে ছুটি শেষ হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে স্কুল আবার শুরু হবে সামার শেষ হয়ে যাবে স্কুল শুরু হয়ে যাবে এই তো আমার রেডি বোরহানি আমার এটা বোরহানির টক দুইটা ভালোভাবে ফাটানো হয়েছিল না হয়তো সেই জন্য এরকম লাগছে না কি আমি জানি না আমি বোরহানি খাইনি আমি মানে আমার খাবার আমি আমার ভালো লাগে না খাইতে আর কি এটা হচ্ছে গা যারা বাবার খুব পছন্দ তো এখানে ফ্রুটস কেটে নিয়েছি সবাই মিলে একসাথে বসে বিকালে সব নাস্তা করা হবে আর কি সন্ধ্যার সময় এটা কিউই আপেল তারপরে ওয়াটার মেলন হ্যাঁ তো আমার মেয়ে আপেলটা খুব লাইক করে আমাদের তো বড় বড় দুইটা গাছ আছে আপেল গাছ এখানে আমি নাস্তা রেডি করে নিয়েছি ছোলা বুট রাখিছি বিরিয়ানি আছে তারপরে পেঁয়াজও আছে ফ্রুটস আছে আবু কাডো তারপরে ছোলা এই তো বোরহানিটা রেডি করে নিছি যাতে বিরিয়ানি খাতে গেলে পরে একটু বোরহানি লাগে ভালো লাগে আর এই যে ফুল ফুলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর কিউটি তো আমার পুষ্কু দুইটা সেই দুষ্টমি করে সারাদিন আমার মানে পুরাটা ম্যাসি করে রাখে তাদের কাজই শুধু খেলনা বিছানো আর তোলা এই কাজই করা হয় সারাদিন ও দাদিও সারাদিন গুছায় আমিও সারাদিন গুছাই তা সে খেলে না কিন্তু কিন্তু জিনিসগুলা মেলিয়ে রেখে দিই এখানে দুইজন করছে ফাইটিং সব খেলনা সেটা নো সব খেলনা খেলনা তুলতে দেবে না তোমরা কি করো মারামারি কি শেষ হয়েছে মারামারি শেষ হয়েছে কি অবস্থা এই যে বেডের মানে সোফার কি অবস্থা খেলনা চারিদিকে শিখানো মাথা লেগেছে
घुमान समय दिए चल जा घुमान समय से बेडे चले आप के टा दिए से घुमा टाटा बार से घुमान समय जालतन घूम पड़ाई तो लाइक दिए देवें सबस्क्राइब ना कर सबस्क्राइब कर बेल लाइन कन दी प्रेस कर रखबें जखनी को नतून भिडियो देव अपा अवश्य नोटिफिकेशन पे जा तो अल्लाह हाफिज असलकुम